parecen Diego Pablo Simeone y Kieran Tripier. <coughs> Comenzaremos con preguntas para Kieran Tripier. Good morning and welcome to the official press conference of the Club Atlético de Madrid. We're going to start, we're going to have the press conference with Diego, Diego Pablo Simeone and Kieran Tripier. We'll start with the questions for Kieran Tripier. Comenzará Andrés de la Poza, de Mediaset. Andrés, cuando quieras. Andrés de la Poza, from Mediaset, you have the floor. Parece que no está. Pues Ladislao Moñino, El País. Ladislao, cuando quieras. Ladislao, from El País, we give you the floor. Tienes que de desmutearte. Estás muteado. Ladislao, ahora. Sí, buenas tardes, Kieran. Eh, quería preguntarte lo importante eh, para que puede ser, en tu caso, con, con el golpeo de balón que tienes, eh, buscar la espalda de, de, lo, de la defensa del Liverpool. Y también quería preguntarte en, eh, también lo importante que puede ser de Paul en ese sentido y si habías visto alguna vez un jugador que golpeara así la pelota como de Paul. Good morning. I would like to ask you how important it is uh, for you, given how you play with the ball, to be to the back of the Liverpool's defence, and also what you think about the importance of the ball, if you had ever seen anyone hitting the ball like that. Yeah, it's important, um, the way we play, and we focused on Liverpool. Um, we played them a couple of times over the years, so, um, you know, Rodrigo is a fantastic player. Um, especially the game against Real Betis, he shows how, how important he is with the ball and the way he drives with the ball, the way he recovers the ball for the team is so important. So, yeah, tomorrow is going to be um, a special occasion um, and we've got to fight. We've got to be ready uh, for the game and go there with the winning mindset and the winning mentality to get the three points. Es importante, la verdad, el, el jugador, la forma en que juega, la forma en la que se, se mueve y mueve el balón. Hemos ya jugado con el Liverpool en varias ocasiones antes, pero sí que es importante la forma en que De Paul también se lleva la bola y la recupera para su equipo. Mañana es una ocasión especial, tenemos que estar listos para luchar y estar listos para tener esa mentalidad de ganar y conseguir los tres puntos. Turno para José Rodríguez, Radio Marca. José, cuando quieras. Estás muteado. Tienes que... Hola, Kira. ¿Qué tal? Muy buenas, perdona. Eh, para Radio Marca en directo. Eh, te quería preguntar porque en las últimas semanas se habla de que defensivamente el equipo está un poco peor, tiene algún problema. Yo no sé tú, que, que, que estás dentro del terreno de juego, si tienes la misma opinión o cómo lo veis vosotros los jugadores. Muchas gracias. Over the last uh, few weeks, they have been talking uh, rumors about the problems in Atlético Madrid's defense. I would like to know what you think about it from the pitch perspective. Do you think there are any problems in the defense? No, I don't think there's no problems in defense. Um, yeah, we've conceded a couple of goals, but quite a few of them have been penalties. Um, but as always, since I have arrived there, we've been defensively strong. Um, you know, we've got a very good defense. You know, it's nothing to worry about. You know, we've got to be calm as players. We are, we're relaxed. I know how strong we are defensively. Um, and as we shown that against Real Betis the other day, we defended very well. And we're looking forward to tomorrow because tomorrow is going to be another tough game where we're going to have to uh, defend very strong. And then we've got the players to attack, the players to score. So it's going to be a very entertaining game tomorrow. But as players, as a player for Atletico Madrid, is, I'm not worried and I know my teammates are not worried. No, la verdad es que no tenemos problemas con eh, la defensa. Es cierto que hemos concedido un par de goles, la mayoría de penaltis, pero desde que he llegado aquí la defensa siempre ha sido fuerte. Tenemos que estar eh, tranquilos, relajados, tenemos que ser fuertes en la defensa, pero la defensa va bien. Es cierto que mañana tenemos que defender incluso mejor, eh, jugar va a ser un partido bonito, tenemos que atacar, tenemos que eh, marcar, pero... La defensa de Atlético Madrid y todos los jugadores estamos todos bien. Turno para Andrés de la Poza, ahora sí. Andrés, cuando quieras. Hola, Kieran. Te quería preguntar eh, del partido de mañana. Tenéis cuatro puntos, un partido importantísimo para vuestro futuro en la Champions. ¿Cómo os lo planteáis? ¿De un punto de vista en el que un punto sería bueno o vais a salir al ataque a por los tres puntos, teniendo en cuenta que, que es un partido tan crucial? Gracias. 
So tomorrow you have uh, four points uh, so far. It's going to be an important match uh, tomorrow within the Champions League. Are you going to go out there to try to get one point or are you going to go all the way for it, for the three points? No, we don't go into any game to try and go for the draw. We go to win. We've got that winning mentality in this club. Um, so, yeah, we go there full of confidence. We have a fantastic squad, you know, to match Liverpool. So, of course, we go there to win. Um, you've shown the character, the desire, the fight that we've shown last year against Liverpool. It'll be no different tomorrow. So, for sure, we go there with a winning mentality to get the three points. <clears throat> La verdad es que cuando salimos al campo nunca salimos a empatar, siempre salimos y jugamos a ganar. Y eso es lo que vamos a hacer eh, también mañana. Vamos al, al partido con la mentalidad de ganar. Tenemos confianza, el equipo está eh, fuerte y tenemos que mostrar nuestro carácter y nuestra personalidad, al igual que lo hicimos hace un año atrás cuando fuimos allí y ganamos. Mañana vamos a luchar una vez más por esos tres puntos. Turno para Michael Grimms. Hi, Kieran. Um, from your experience of Tottenham, you've played Liverpool a couple of times, especially at Anfield. What would you say has changed since you last played them from a Tottenham point of view and an Atletico point of view? And also, what do you feel about the atmosphere <coughs> from the Metropolitano compared to Anfield, especially on European nights? Ha sido, um, has jugado. Tienes experiencia jugando contra el Liverpool eh, cuando jugabas también en el Tottenham y has estado también jugando en Anfield. Eh, ¿Qué crees que ha cambiado últimamente desde tu perspectiva cuando jugabas en Tottenham y en el Atlético eh, de Madrid? ¿Y qué nos puedes decir también de cuál va a ser el ambiente que vamos a encontrar en Anfield y si es muy diferente al del Metropolitano? Sí, yeah, cuando estaba en Tottenham, um, we went there to win, and there's no different now. Because I'm at Atletico Madrid, it's the same mindset, it's the same attitude to go there to win, to get the three points. Um, yeah, and the atmosphere is, yeah, the, the atmosphere is good. But as a football player, these are the games that you want to play and these are the atmospheres that you want to be involved in. So um, it's, going to be, it's going to be electric, but it's going to be a very entertaining game for everybody to watch. Cuando jugábamos en el Tottenham también era siempre nuestra actitud. Cuando íbamos al Anfield eh, siempre íbamos allí a ganar. También teníamos esa mentalidad de ganar. No hay ninguna diferencia. Íbamos siempre a buscar los tres puntos, que es lo que vamos a hacer también mañana. Sobre la atmósfera, el ambiente en Anfield, pues la verdad es que está muy bien. Como jugador es algo maravilloso, la verdad. Fantástico poder jugar allí. Es una, va a ser un partido eléctrico y muy divertido para todos los que lo vean. Turno para Carl Markham. Carl. Thank you. Hi, Kieran. Are you okay? Yes, you. Good, thank you. Good. Good. Um, I'm just wondering, um, how have the two results, uh, Liverpool beating Man United and Liverpool beating, uh, drawing with Brighton, which one caught your attention more and why? De los dos últimos resultados del Liverpool, eh, ganando contra Manchester United y empatando contra el eh, Brighton, ¿cuál de los dos es el que más te llama la atención? Yeah, with the Man United game, it's um, they started very fast on the front foot, um, and it was clinical. Um, so that's what you've got to be careful of because Liverpool always start very fast in games, um, and they and they did against Man United, um, and it was very clinical, and they they managed to score a few goals. So, and against Brighton, you know, Brighton went there and they was brave. Um, they're a good team. They've got a very good manager who play good football. So, yeah. The most important thing is, is is me focusing on my own team. Um, I don't worry about any of anybody else. We've got to go there with the winning mentality. We've got to be brave. We've got to fight because in moments we know it's going to be difficult. But we've got great character here as a team, as individuals. So yeah, just be brave and get ready to to fight. La verdad, contra el Manchester United fue un partido muy rápido eh, y quizás también eh, podríamos decir que muy clínico. El Liverpool siempre empieza así, siempre empieza muy rápido y lo hizo también contra el Manchester United y fueron capaces de marcar eh, varios goles. En lo que se refiere al Brighton, la verdad es que fueron muy valientes enfrentándose así al a un equipo como el Liverpool con un... Eh, 
con un entrenador eh, tan bueno. Yo re realmente creo que lo que yo voy a hacer es concentrarme en mi propio equipo y no preocuparme por otras cosas. Tenemos simplemente que pensar en esa mentalidad de ganar, en eh, tener, val tener <coughs> valentía, en eh, luchar y creo que así podremos eh, contra ellos. Simplemente tenemos que ser eh, valientes y luchar por esos puntos. Muchas gracias, Kieran. Seguimos con preguntas para Diego Pablo Simeone. Comenzará Alex Silvestre de A3 Media. Alex, cuando quieras. We start with the questions for Diego Pablo Simeone. We're going to start with Alex eh, from A3 Media. Please go ahead. Buenos días, Alex Silvestre del Chiringuito. Eh, mañana no estará Antoine Griezmann, eh, pero sí estará Joao Félix. Yo precisamente le quería preguntar por él. ¿Y qué culpa tiene el Cholo Simeone de que Joao Félix esté a este nivel? No sé si usted lo considera que es el Joao Félix más líder, más comprometido desde que llegó. ¿Cómo le está viendo? So, tomorrow you are not going to have a uh, Griezmann, but in exchange you will have uh, Joao Félix, uh, which is really good news. I wonder if the Joao Félix that we are watching uh, now, if we have you to blame uh, for that, because he's uh, playing, we could say, at his best, with very uh, leadership position, very committed. <coughs> Sí, es verdad, mañana Griezmann no va a estar porque está suspendido y Joao viene trabajando muy bien, eh, viene creciendo eh, posicionalmente dentro de las necesidades que el equipo eh, pide y esperemos que mañana tenga un buen partido. It's true that Griezmann won't be able to be with us tomorrow because he's suspended, but uh, Joao Félix has been playing really well, he has been growing to meet the needs of all the team and let's hope that he is going to have a very good match tomorrow for us. Turno para José Ignacio Fernández, gol. José Ignacio, cuando quieras. Sí, hola Diego, ¿qué tal? Buenos días. En el partido de la primera vuelta en el Metropolitano le preguntaron a Klopp por el tema del no saludo. Él dijo que no estaba enfadado, de hecho, en cierto modo te defendió. Dijo que ambos sois personas emocionales. Te quería preguntar si piensas que Klopp y tú sois entrenadores o personas con, con una personalidad parecida y que me digas un poco qué opinas de él o cómo te cae Klopp. So in the first leg in uh, the Metropolitano, um, there was not a greeting with uh, Klopp. He said he was not upset. In fact, he <coughs> defended you. He said you are very emotional, just like he is. And I was wondering if you think that Klopp and you have a similar personality, if you think you're more or less similar. A ver, ya lo expliqué después del partido, lo vuelvo a reiterar. Eh, no me gusta saludar después del final de los partidos porque siempre entiendo de que las emociones de parte de los dos entrenadores son diferentes. Entiendo también que en Inglaterra se utiliza como caballerosidad, pero no la comparto porque la falsedad no me gusta. Entonces entiendo de que mejor sigo los sentimientos que tengo y a partir de, de eso me, me comporto. Y no, no puedo hablar de la persona porque no lo conozco. Eh, a Klopp. Sí, valoro el grandísimo entrenador que es, todo el gran trabajo que hizo en todos los lugares en donde estuvo, pero yo no suelo opinar de cómo juegan los equipos contrarios, jamás, porque tengo códigos y los entrenadores, entre los entrenadores, tenemos que respetar esa situación. I've already explained uh, myself after after the match the other day. I don't uh, like the greetings after the match because they are the emotions of uh, two sides that are very uh, in, in different emotional minds. So I don't like uh, that greeting after the match. I know that in the UK is uh, the custom and it's a sign of <clears throat> chivalry, but uh, I don't share it. And I do not like the falseness that it may include. So I behave as I feel. As for the person, I don't know Klopp as a person uh, very well. All I know is that he's a great coach. He's done great work everywhere he's been at. And I don't like to give opinions about other teams. And I think uh, um, the coaches and we, we all have to respect that. Ladislao Moñino, El País. Cuando quieras, Ladislao. Hola, Diego. Buenas tardes. Yo sigo empeñado en Depol. Eh, ¿Habías visto alguna vez un, un, un jugador que golpeara de esta manera? No sé si a lo mejor Verón. Y también quería preguntarte... Una pregunta, eh, por favor, Ladislao, que se hace muy, ra no, muy larga la rueda, si no. Gracias. Lo que más te gusta de él. Sí. So, uh, I go on uh, talking about uh, the ball. I would like to know if you've ever seen anyone hit the ball like he does. Maybe he reminds you of Verón. I would like to know if you like him. Bueno, Rodrigo viene creciendo muchísimo de su estado, de su estancia en Valencia. 
crecimiento suyo en, en Italia, en el Udinese, fue enorme y en la selección argentina se ha potenciado eh, brillantemente. Eh, a raíz de esto está en el Atlético de Madrid, necesitamos a ese futbolista que muestra lo que muestra en la selección argentina. El otro día hizo un partido fantástico. Sí es verdad que tuve la suerte de compartir con Verón eh, el mediocampo y tenía esta misma visión de juego, ¿no? que pocos futbolistas la tienen, que te permite... Eh, tener un contragolpe, una jugada que te genera siempre vértigo por su velocidad de cabeza y ojalá que siga creciendo, tiene todavía mucho para mejorar, eh, quiere mejorar y eso es lo que más me gusta de él. Yes, uh, Rodrigo is someone who has uh, grown a lot uh, since uh, he played at uh, Valencia, then when he played in Italy and for the Argentinian squad. He's uh, brilliant. It's the kind of player we like to have at Atletico, the Atletico de Madrid. Someone, uh, someone like that, like what he showed the other day in the match in, uh, for Argentina. I think uh, I was very lucky to share uh, the midfield with uh, Verón. And it's true that they have uh, the same vision and it's not <clears throat> frequent to find that in players, the way he goes for the counter-attack that can give you a little bit of vertigo with the speed. But he still has, uh, he's still growing and will continue to grow and he loves improving himself. And that's something I really like about him. Turno para Pablo Egea, Diario Marca. Pablo, cuando quieras. Sí, hola Diego, ¿qué tal? Pablo Egea del Diario Marca. Eh, yo te quería preguntar, de cara a un partido como el de mañana, con, con jugadores de tanto nivel por parte de, de ambos equipos, pues en el que teoría eh, bueno, van a ser detalles los que decidan el, el partido, si en estas ocasiones eh, entrenadores como en este caso usted y, y Klopp eh, inciden todavía más en el, en el partido y si puede ser este partido un poco similar a una partida de ajedrez entre, entre ustedes. Gracias. <coughs> Uh, about the match uh, tomorrow, we have great players uh, from both sides. It's probably the small things that are going to decide whether it goes one way or the other. And I would like to know, in your opinion, whether in this type of matches, coaches like you and uh, Klopp, whether you have a bigger effect and whether you think maybe you'll be playing like a chess match against each other. Eh, sí, creo, creo que los entrenadores siempre tenemos mucha influencia en, dentro del juego, más allá que... En partido de esta categoría, el, la calidad, el, la contundencia termina marcando un poco el, el camino y la variante del partido. Pero recuerden el partido de la, de la vez pasada en, en, en campo nuestro, el cambio de, de, de Klopp sacando a Henderson y poniendo a, a Fabiño de medio centro bajo, cambiando el formato que había tenido en el primer tiempo... Eh, es un movimiento al verse superado en la primera parte por, por nosotros. Entonces, quieras o no, los entrenadores siempre buscamos eh, mejorar al equipo, más allá del talento individual que pueda tener cada uno de los futbolistas que juega. Yes, I think coaches, we always have a great influence in, uh, in the matches. And I think that uh, in matches of this category, like the one we're going to play tomorrow, I think the clarity and the strength is what could change the fate of the result. I think that, uh, for instance, in the last match of Liverpool Atletico Madrid here in uh, the Metropolitano, uh, Klopp changed Henderson for Fabinho in the second uh, half for a lower midfielder. And I think that really changed uh, the format of the first half on, after receiving uh, two goals. So I think the coaches are always looking to improve the team beyond going the independent talent of each football player. Pedro Fullana, Cadena Ser. Pedro. <clears throat> Hola Diego, Pedro Fullana de la cadena SER. Eh, le quería preguntar que así como está la clasificación del grupo, lo complicado que es con el Liverpool con pleno de victorias, ustedes y, y el Oporto empatados, ¿cuánto de la clasificación para octavos se juega mañana? So I wanted to ask you about the classification of the group, having uh, Liverpool having all the points that he could, he could get and you and Oporto drawn on the classification table. How important is the match tomorrow for you? Creo que lo, los tres partidos que tenemos por delante, los, los, tres, los cuatro equipos, son determinantes para todos, ¿no? porque todavía hay un montón de resultados de que pueden aparecer y sabemos cómo es el fútbol, muy cambiante, muy peligroso y evidentemente el que hoy está primero puede estar tercero 
eh, dentro de tres partidos y, y el que está primero puede terminar de cerrar mañana la clasificación estando primero. Habrá que esperar, pero está claro de que no hay nada garantizado ni en mañana, ni en pasado, ni en el último partido. Habrá que cada equipo competir de la mejor manera en los tres partidos porque los tres tienen la misma importancia. So the three matches that we have ahead are uh, very important. We have very four really uh, good teams and everything still open. The results uh, could change, anything could happen. And in football, everything changes and it's uh, dangerous. You, you've been at the first today, you may be in the third position in three weeks time and the other way around. Someone who's third could become the first. So we just have uh, to wait. Nothing is uh, a given, nothing is guaranteed. I think each team will have to play its best for the next uh, three matches to end at the top. Dos últimas preguntas. Luis Castro, Castilla-La Mancha Media. Hola, ¿qué tal, mister? Buenos días. Estamos viendo los eh, últimos duelos, tanto el del año pasado como el de hace unas semanas, en los Liverpool Atlético de Madrid, Atlético de Madrid Liverpool, partidos de rivalidad, partidos de tensión, eh, que se habla también mucho fuera del campo. Eh, quería preguntarle si, si siente como que desde allí, desde Liverpool, se les está esperando de manera malentendida, si tienen como cuentas pendientes, si hay demasiada tensión por su parte, por lo que ha logrado el Atlético de Madrid, tanto en el partido del otro día como en el, la eliminatoria del año pasado. Yes, I would like to say that we are facing now the last uh, duels and we had Liverpool, Atlético Madrid, Atlético Madrid, Liverpool. There's a lot of rivalry, a lot of tension. And, I was, and there's also a lot of talk outside of the pitch. So I, mm. it feels like in Liverpool, they're kind of awaiting you. There's a lot of tension, unresolved tension there because of what happened in the other, previous match in uh, Madrid, but also because of uh, what happened in the previous year. I wonder whether you think the same? Ah, entiendo de que son dos grandes estadios con dos grandes aficiones, con dos clubes importantes que siempre quieren seguir mejorando y creciendo a nivel mundial y es normal que sea un gran partido el que nos toque jugar, pero como siempre comento, en el fútbol no hay revancha todos cuando dicen, no, la revancha de aquel partido en Anfield no, no, aquel ya pasó nos tocó avanzar a nosotros eh, en aquella eliminatoria y eso no vuelve más Evidentemente mañana es una nueva, eh, un nuevo partido y tendrá las consecuencias de este partido, pero aquel ya obviamente quedará para el recuerdo de los atléticos, claro. It's uh, two great stadiums with two great uh, fan and uh, supporters with uh, two clubs that want to continue growing globally all across the globe. So I think it's normal that it's considered to be a great uh, match. But in football, there's no getting back at someone that doesn't exist. In Anfield, there's no sense of let's get back at them. I think tomorrow is going to be a new match and the, whatever result is the, tomorrow's will be the consequences of that match, not of the match that happened a year ago, even though the match that happened a year ago will stay in the memories of the Atletico Madrid fans. Última pregunta, Michael Grims. Michael. Hi, Diego. Um, obviously, we know Griezmann is suspended, but are there any more injury concerns with your team and anyone who's definitely out tomorrow for, for the match? Sabemos que Griezmann está suspendido para el partido de mañana, pero no sé si hay alguna nueva lesión que, no, que saque a alguien del equipo o alguien que esté lesionado y que pueda volver a jugar al equipo mañana. Mm. No, no, no vamos a, a tener a Lemar, a Llorente, a Savic, a Griezmann, eh, así que tenemos esos cuatro futbolistas que no van a participar, pero vamos a ir a competir seguro, quédense tranquilos. Eh, no, we're not going to have uh, Griezmann, Savic, uh, Llorente o Lemar, they're out of uh, the squad for tomorrow, but, but apart from those uh, four players, we're still going to go there uh, to fight and to compete, that you can be sure of. Damos por finalizar la rueda de prensa. Muchas gracias, Diego.